会马上就要开始了。姐姐还等着你跟他结婚呢，等着就等着呗。沈星源那个死鱼会做什么呀？最爱的还是宝贝你。陆月，陆月，你在我们婚礼上对我亲妹妹下手，你还是人吗？我当然是，而且还是个非常正常的男人。沈星源，你是女人吗？啊，知道女人该怎么伺候男人吗？啊，姐姐，要妹妹教你吗？沈星源，你要想还让我娶你，你乖乖回去，等我和你妹妹干完了。你混蛋！我混蛋！他妈的最爱睡的人是你，你知道吗？混蛋最该死的人是你！你也别吓唬我！这可是十五年，等你死了，我就说你是抑郁症，想一了百了。我会放过你，我就算做鬼也要报复你。你谁啊？陛下忘了我吗？我陈玉啊。是摄政王送给陛下做我后宫的男宠。男宠？这是哪儿啊？你不是被杜渊推下楼了吗？到底什么情况？哎，陛下，陛下初登大宝，日夜操劳，今天如何赐下？哎，等等等等等等等等。你先去先给。呃，美美人，现在。陛下，嗯，现在是大梁三十。我去，我这是穿越了，还是大梁女帝？我天！开局就有美人，还是穿衣显瘦、脱衣有肉的花美男。陛下，今天晚上我买了不一样的东西了。男人的天下怎能容你这种荒淫无度的女人养子？今天我趁女人替天行道。又来一个帅哥，还是禁欲系的。王爷，闭嘴！陛下就这么行？没有男人就活不下去吗？陛下身为一国之君，当真要荒淫无度下去？不错，摄政王给朕选的都是倾国倾城的人吗？选，继续选，朕要将天下的美男都收入囊朕后宫的男宠，包括这位，可都是你送我的。你现在跟我说荒淫无度？哎，你说话就说话，拿什么家伙嘛？好啊！我穿越之前被亲妹妹背叛，被臭男人推下楼。穿越之后成了女帝，还要收治于人，不是想杀我吗？来啊，来啊！杀了他，杀了他
，你下不去手啊。那就让我来替你除掉这祸害吧。陛下，别生气啊。来，喝杯茶。你给他喝的什么？特点红啊！想死啊！赫然一愣，为杀这女帝，你我筹划了那么久，却天使机关。既然你下不去手，那就由我来了。今天，这个女人必须死，大梁必须要回到男人手里。怎么会？你下错毒了！何连义，你甘心大梁江山被一个女人霸占吗？生命的安全，你甘愿被一个女人奴役吗？我会杀死他，不过不是现在。从这里滚出去，我就当今天什么都没有发生。你滚！好的很啊！你们想要男人，我中那种毒了吧？我一个现代女性，怎么会被这种毒打倒？陛下中了魅毒，不跟男人交欢，会欲火焚身，七窍流血而死的。哼，这种毒，冲个凉水澡就能解，你少吓唬我，你想占我便宜是吧？陛下的手可不是这么说的。嗯、陛下难道忘了给臣的承诺了吗？公主，可以。只要你能把我当成女帝，你想要什么，我都可以给你。那臣要做陛下唯一的夫君。好啊，只要我能当成女帝，你就是我唯一的。这个女帝也真是不兑现承诺也就算了，还放飞自我成名男色，成了荒淫无度的温女、啊。这这个，臣不会为难陛下，但是现在，请让臣为陛下解毒。你离我远点。陛下是怕控制不住自己吗？怎么就走到这一步了？难道我真的要被这个喜怒无常的男人？陛下中的是最烈的美毒，如果再不解毒的话，真的会七窍流血而死的陛下什么都不用做，只需要好好放松，享受其苦
人果然一个德行，爽完就跑。穿过来就中毒，你也是这么说。不行，我得穿回去，要让杜渊那对狗男女偿命。杜渊把我从十五楼高的地方推下来，那我只要找个差不多高的地方跳下去，应该就能穿回去了。心里，陛下。切莫冲动我虽然是陛下的男宠，但我也是个正常的男人呢、啊。陛下忌惮我，不敢碰我，那就不要怪我和二公主。挺会装的呀，都穿越了是吧？挺会装的呀，都穿越了是吧？穿越？穿什么越？都穿越了，还不忘合伙害我？是心灵啊，杜渊。昨晚的毒是你们下的吧？下毒，就算借黄文一百个胆子，我们也不敢呀！不敢？你还有什么不敢的？证据都摆在眼前了，你还在狡辩？沈心灵，你可是我的亲妹妹，一个妈生的亲妹妹。我想问一下，天底下有几个亲妹妹会在亲姐姐的婚礼上勾搭姐夫的？陛下，您还没有大婚呢。是啊，陛下。而且我和你不是一个妈生的，我妹听不懂你在说什么，听不懂是吧？我有的是办法让你们懂。哎，陛下，陛下，陛下，贺连姨，你敢阻拦我？陛下，臣巴不得你杀光所有的男子，但是这杜美人是大圣送来和亲的皇子。如果杀了他，会使我大梁陷入战争的泥潭。陛下初登大宝，根基不稳，容不得这样的事情发生。如果我说，一定要杀了他呢？若是以往，杜渊早死几百回了，陛下根本不会说这种与我商议的话。难道是昨晚之后，陛下还是真情愿？何莲姨，那臣依然会阻止陛下。我算是明白为什么你的对象对你的承诺了，胳膊肘我外挂，你该呀、啊！陛下，陛下，对不起啊，我不是故意的，叫医生，快叫医生！大圣国的使臣来了，要见他们的皇子。刚刚那一剑你砍得挺爽，等我大圣攻打你们大梁的时候，只会砍得更爽。沈星云，所有大梁的百姓都会因为你这一剑，血的代价。你，事已至此，沈星云，把头皮硬起来，把脸皮厚起来，把你的心狠起来。二公主身体不适，需终身禁锢。你要囚禁我？你凭什么囚禁我？凭什么？凭什么？顺龙，你你是喜
环陛下的，对吧？我我把他的男宠弄睡了，他就没有男宠了。我这是在帮你啊，他就能钟情于你了。你不要救救我，不要救救我！没有我的命，不准再见任何人。是。贺莲依，我国使臣已经到了，他们见不到我的人是不会走的，看你怎么解释，看你怎么解释。吾皇万岁万岁万万岁！都平上吧。大使来一趟不容易，吃好喝好玩好啊！陛下，臣要见我朝皇子。呃，不着急，领略一下大梁的美食嘛。听闻陛下对我朝皇子不喜，对其冷落，放任下人虐待。陛下有这般难事不让见，该不会是我朝皇子已不在人世了吧？都没人活得好着呢，刚才还。还还什么？呃，大使看，这是何物啊？这是何物？来，绝世珍宝，照相、算术、照明，等等，你想要的他都能给你，整个大梁哦不，放眼全世界，仅此一次。我给你展示展示。呃，开了，关了，开了，关了，还有这个照相，哎，给你看一眼，哎，朕朕准备把这个绝世珍宝送给杜美人呢，朕怎么会冷落虐待她呢？哎，她来不及。不过这杜美人确实是出宫避暑去了，等她回来，我立马让她去见你啊！大使要不要先去驿馆歇息歇息啊？那我先歇着。哎，对，歇歇歇，来，请。嗯。呃，你们都下去吧。贺连义，你作为大梁的摄政王，刚才那种情况不应该跟我一致对外吗？哪个男主送的？此等玩物丧志的东西！别转移话题，摄政王，你该干活了。乖，把大圣的使者打发走。你这么厉害，一定行的。完成任务，陛下就能兑现给臣的诺言吗？这定不能啊！那狗男女没穿过来，就还在那边潇洒，必须穿过去。这狗男女算账，除了这个，我其他什么都能答应。就算你要皇位，我也会乖乖给你让出来。哎，贺连义，楚原脸上的伤一时半会又好不了，要是被大使知道了，我小命就不保了，而且还会把整个国家投入到战争当中。啊，不行不行！小女子能屈能伸，哄她去。陛下是想跟臣一起洗？陛下，是想跟臣一起洗吗？你要是把大圣的使臣赶走，我就可以考虑考虑。该说的臣已经说了，可是陛下不给臣机会。哎呀，这个是真不行。嗯、贺连义，你相信我，我真的是有苦衷的。我给你捏捏肩
。陛下是在勾引他吗？没有啊，我在哄你啊。可怜叶，你脑子里除了黄色肥料，是不是就没有其他东西了？臣为陛下禁欲多年，一旦解禁，再禁。不会像那晚一样让陛下舒服。那，你就当我没来过。王爷，你要的龙香骨找到了，带回来。嗯、都三天了，我还没见到皇子杜渊。他是不是已经死了？没有，否认没有任何意义。陛下，两国和平结束了，是你挑起了战争，又等着付出代价。哎，等等等等等等，等，真的没有死、啊，这是一个误会。误会，你再等等，五天，哦不，三天，我一定让你见到他。啊，一定。就今天，就现在，活要见人，死要见尸。啊谁给你的胆子，敢对我大梁皇帝不敬？今天你们要不交出皇子杜渊，我大圣皇帝必发兵踏平你们两国。我看你早就想让杜渊死了，就算他不死，你也会想办法让他死，好给你们发兵找借口。我没说错，胡说八道！快把人交出来！人可以给你，但是你要对我大梁皇帝三跪九叩，以谢不敬之罪。这般推三阻四，看来杜渊是真的死了。脸上的疤呢？怎么完好无损的，跟没被砍过一样？我虽然是陛下送来和亲的，但好歹也是个皇子。你这样直言本宫的名讳，是想死吗？臣是担心皇子安危，绝无不尽之意。大使，人你也见着了，杜美人安全无虞。既然如此，该向我朝陛下谢罪了。这磨磨唧唧干什么？还嫌不够丢人吗？哎，算了算了。和气生财，和气生财。哎呀，大使，你看，杜美人也来了，那你们叙旧，你们唠嗑。告诉父皇，我很好。到底怎么回事？朱元脸上的疤呢？他又怎么会任你摆布？臣说了，陛下就兑现给臣的承诺。爱说不说，滚！我也不是很想知道，休想占我便宜。陛下砍伤杜渊后，臣就派人去寻找消除疤痕的龙骨香，还在他体内种了一条蛊虫。那种生不如死的滋味，臣已经让他体验过了。他以后只会为两国和平做出贡献。你好变态啊！谢陛下夸奖。他不对啊，你都有办法了，还让我着急？难怪女帝不兑现承诺，你真的该呀、啊。臣以后做什么事情都提前跟陛下报备，可以考虑兑现承诺吗？我得想办法，赶紧穿回去，不然非得被这偏执狂逼疯。哎呀，已经派人去找十五楼层高的建筑了，只要找到，就立马往下跳，应该就能穿回去吧。嗯，杀气！谁杀的？
伎俩。哎呦，这一定是后宫某个美人干的。这有先例啊！陛下，把他们都抓起来拷问，他有的是刑具，不怕撬开他们就。哎，算了，都解散吧，我不想跟他们较劲。解散？是啊，你没听错。嗯、发生什么事了？陛下要解散后宫。解散后宫？为何？好像是遭了泻药的暗算。妈呀，见鬼了！平时睡得晚，居然笑了。我是不会兑现对你的承诺的，你别说。臣是来告诉陛下，陛下那晚所中的毒，七日一劫，如今已经过去六日。七日一劫，贺兰姨。你当我是三岁小孩呢？收起你的如意算盘，我不会让你得逞。陛下，陛下遣善使一下答后，仍有几个男宠不愿意走。谁啊？金陵赵美人，她说活着就是为了侍奉陛下吗？让我走就是让我死。江阳,阳王美人，她说自己那八块腹肌只给陛下磨。还有谁啊？还有程木。程木，他为什么不走？不知道，这傻说都不行。肯走了是吧？我亲自送他。别跟着我。不愧是摄政王，不畏强权。就不信他敢走了，来吧。你之前不是最喜欢奴这样跳舞的吗？那你回家跳舞，我遣散后宫了。哎，陛下，你真是如狼似虎啊！还上前文文具继承事业？程玉，陛下，陛下，你这是奴气吗？气让我被摄政王抢了，没让陛下舒爽吗？陛下，就一次，我一定会让陛下享受极乐的。陛下，啊、陛下，陛下，你没有这样的机会了。别再跟着我了，陛下。七日之期马上就要到了，陛下最好还是不要乱跑，否则毒发起来，陛下会很难受。贺莲叶，你还把我当三岁小孩呢？就算是被这毒毒死，也不会找你一姐的。哪儿的毒小姐？赶紧让我穿回去！陛下，你你们想干嘛？我们只是想不通，陛下为何一直要赶我们走呢？因为，因为我肾虚。哎，你看看你们三位，年轻体壮，年轻貌美，年富力强，跟着我不跟守活寡了吗？多不好啊！因为肾虚，就欺陛下于不顾，那成何体统啊？就是啊，陛下，我们赶紧去看太医，吃了太医的方子，我们就能及时行乐了。对对对。把肾虚掉了，时间补回来，让陛下享受双倍的快乐。陛下，哎哎、你看看王美人，她就很稳重，很端庄，她就不着急。那可以急。我只想穿回去，不想惹血战，更不想惹情战呀。老天爷，为什么要给我这种历练？陛下，你要看的，常念咒，来，你看，啊、你来，来，陛下。陛下哎你来的巧，什么事？说。陛下让找的十五层楼的建筑找到了，我们的凤鸣殿正巧有这个高度。正好，那这三位美人。哎哎，陛下！陛下！陛下！陛下！嗯
，真的要从这往下跳啊？要不算了，这也太吓人了。不行，不能让沈心凌和毒源那对狗男女校园法外，还是得试一试。陛下为什么要寻思？是臣婢陛下太紧了吗？这厮会哭了吧？没事，我只是想回家了。这皮子都磨破了，这沙就是不走。陛下，您若是生气的话，就打奴消消气吧，打这里，狠狠的打。我耐心有限，只说一遍，不想死的都给我滚蛋！我走可以，但奴有句话想单独跟摄政王说一说。单独说，这俩人啥关系啊？我自毁死了，不过不是现在。侯<笑>连义，你爱那个女人，你根本下不了手。陛下已经下旨遣散了后宫。你傻。你不会真的以为他会为了你放弃天下美男吧？他的荒，可是刻在骨子里的。本王的意思是，如果陛下改过自新了，就没有杀他的理由了。改过自新，是狗改的有吃屎，还是驴改的有拉磨？就别添这么死了。我当初就不该跟你联合，就不敢相信你。哼！霍连义，霍连义。你跟程玉有见不得人的关系吧？以前有，以后不会再有。天色不早了，我回去。陛下，再过两个时辰就是七日了。哎呀，要不我给你介绍个媳妇儿吧？陛下何出此言？省着点用。也许这点电量能撑到我回现代呢。哎，你看，大眼睛，瓜子脸，长腿细腰，喜欢吗？啊，那换。哎，圆圆的眼睛，圆圆的脸，雪白的皮肤，不灵不灵闪。此等玩物丧志的东西，到底是谁给你的？你告诉我，我定杀了他。这是我的。咋的了？陛下明知道我钟情于你，为何还要这么对我？因为，你好像总是一副没有女人就活不下去的样子。我怎么没有女人就活不下去了？那不然谁会编出七日一姐这种瞎话啊？不就是为了满足你？下回是能与我们？臣说的话句句属实。会真的像他说的那样吧？那我还有几个七日才能穿回去啊？岂不是每次都要跟他？
我去，竟然是真的！七天一发作，七天一发作！哎，住手！这种毒的毒性必加是清楚的，如果不解毒的话，只会让你的身体越来越难受。什么不对劲？我中毒那晚，你及时出现了。我要杀沈星明和杜渊，你也及时出现了。我要跳崖那会儿，你还是及时出现了。你对我的事情那么了解，是不是在我身边暗下眼线了？臣对陛下的心，从未变过。原来我以为那毒是二公主和南楚下的，现在看来。嗯、要杀便杀，用这么下三滥的手段，你还算男人吗？我可以解释。到底是不是你下的？不是。可是那晚，你偏偏那么及时就出现了，出现的那么及时，还对妖心那么了解，不是你到底是谁？我，知道谁下的？你知道的，对吧？陛下，先解毒吧。你知道却不说，这就是你说的钟情于我。我怀疑你的钟情，真是廉价的可笑。陛下，行吧行吧，我说拉倒。你现在告诉我毒到底怎么解？需要怀孕生子，别无他法。怀孕生子啊？我现在中毒生出来的孩子能好吗？陛下，其实那并非是毒药，而是帮助无法生育的夫妻能生育的灵丹妙药。只要陛下七日一解，对陛下的身体不会有任何影响。可我要是不想生孩子呢？那臣可以吃避子药，陛下绝不会怀孕。我信你个鬼！传太医，怎么样，能解吗？怎么解？每隔七日。以下招一难成，行方式：科技，这次怀孕生子，彻底排除。你也这么认为？陛下是嫌七日太长？啊？其实是不嫌次数的，中间也可以。这就是催情催欲生孩子的药，最终目的是为了生孩子。闭嘴！陛下，容不得耽误了，再不见，你的身体会受损的。陛下，臣有以毒攻毒之术。可解陛下之毒。你要是能解了我的毒，我保你一辈子荣华富贵。臣不要荣华富贵，臣想要陛下。我熟读医书，两位太医也是医术精湛，诊断根本不会出错。你搞的什么心思？臣倾慕陛下。陛下的。你，齐凯，我，我快炸了，快给我解毒。陛下，这裴延之只是刚进太医院的小童，他没有瞧病的本事，你得赶紧行房才能解毒啊！陛下，再不解毒你会死的！我死也不会便宜你！你，陛下，你，大家你轻点啊！我千万轻点。哎，我、哦、出去。根本无解的毒，裴太医却说有解，错过了最佳的治疗时期，耽误了陛下的身体，你担当得起吗？刚才那一针，陛下可觉得舒坦？舒坦，非常舒坦。继续、啊。是。哎，某人解不了的毒，小裴医生却解。某人有什么话想说吗？哦，根本就没有解的毒药，裴太医却说有解，如此费尽心思取得陛下信任，到底打的什么心思？臣知陛下刚解在后宫，不敢妄言对陛下恩宠，但臣属实倾慕陛下。陛下。
可否让臣做您的贴身太医，时时刻刻看着陛下，以解臣的生死之苦？这你的爱慕者真是不少啊！确实是个帅哥，还会医术，留在身边或许可以消磨一下贺元义的热情。哎呀，这个要求必须得准啊！小裴医生，以后你就住这。谢陛下，陛下，今日天气不错，臣陪陛下去游园吧。走、啊。王爷，在陛下眼中，你现在跟骗子差不多了吧？此毒无解，需怀孕生子才能排出体内。那陛下怎么没事了呢？只是暂时压制了，七日之后便会再次发作。既是如此，那七日之后，裴延之肯定露馅了。裴延之若有大动作，必定在七日之内。切记，盯着他，不能让他接近陛下，更不能让他带陛下出宫。是。好的。这是何物？啊，仿人像的，不需要笔墨，也不需要纸砚，只需要轻轻一点，就能画出栩栩如生的人。这就叫科技与狠货。这等玩物丧志的东西，我也要。我，陛下，咱们出来玩的时间可不短了，不如臣送你回宫，给你按按摩、捏捏肩、缓和缓和，怎么样？好呀，好呀，好呀。嗯嗯、王爷，两个人回去按摩，按摩，那可是那啥的险招，陛下最喜欢了。嗯看来得想法子把贺年一甩开，才能要了这狗影帝的命，才能让大明江山重归男人之手。不就是按摩吗？臣也会。陛下，嗯，舒服吗？舒服啊。那既然臣让陛下这么舒服的话，能不能答应臣一件事情？舒服啊！那既然臣让陛下这么舒服的话，能不能答应臣一件事情？说。臣的东西落在太医院了，能不能让摄政王帮臣取一下？钱侍卫，王爷，去太医院把裴太医的东西取来。是，陛下。妖精，真真是妖精，难怪古时候碰到美人的君王不早朝，这要是能起得来才怪呢。陛下，臣就想让山上王去帮我取，那小子弄坏了，可怎么办呀、嗯？果然，这男人糟起来就没女人什么事儿。嗯，那就麻烦您跑一趟。我狐狸尾巴终于露出来了，什么？臣听说一个酒巷开了一家新酒馆，臣带你品品去。酒巷，说不定能喝到古代的茅台呢。走。小裴医生，你确定是这里吗？这也不像酒巷啊！狗女帝，拉命来！小裴医生，啊，真是倒霉透顶！穿之前被亲妹妹算计，被臭男人推下楼，穿过来当女帝了
，单挑老婆的不是下毒就是挨刀。大年皇帝怎么能有你这种荒洋无度的女人来当？今天就是你的死期！啊！好，不是要砍我吗？来，朝这儿砍，砍死你，说不定就要穿回去了。我还得感谢你们呢，谢谢你们八辈祖宗！砍！这娘们疯了吧？林医生，还等什么？砍死他！你要杀我的理由我已经知道了，可是我不会杀你，也不会囚禁你。你要放了我？是。陛下，不可。算了，得饶人处且饶人，给他一个改过的机会吧。我们回宫吧。陛下，那刀有毒啊！亏得摄政王身强体壮，这要搁您身上，您早就一命呜呼了。那他现在……要是明早能醒来，就没有性命之忧；这要是醒不来……放心，这点毒还要不了本王的命。何莲叶，你怎么样？这这都能醒来，牛啊！臣的身体好得很。陛下不是知道吗？嗯，梅哥这很行。不过你救了我，我真的非常非常非常的感谢你。所以陛下可以考虑兑现给臣的承诺。这个。是真不行，臣会等陛下，会一直等。等？等什么等？哎，何莲叶，你是不是没有过别的女人啊？什么意思？啊，我是说，如果万一。假设啊，你有了其他的女人，知道她的好了，就不会在我这一棵树上吊死了。陛下还是想给臣找王妃？你不想找吗？哎呀，何莲叶。介绍什么嘛？我又不是你们朝代的人，万一我之后穿回去了，你怎么办嘛？王爷，裴延之太能藏了，全城搜捕都没搜到。那就全国搜，一旦发现，就地处决。王爷，又被陛下气着了。来接我。这满朝文武当中，有没有谁的女儿是有知书达理、有善解人意的？你想，你浅善后宫男宠，是因为开始喜欢女人了？你说什么呢？我替摄政王找的。啊，陛下，这整个大梁都知道，摄政王喜欢的是您，您这么说，那不是往摄政王心口上插刀子吗？哪有那么严重啊？快去了。我让钱文文把满朝文武侍女的女儿都找到，我都给你拍了。你看有没有你喜欢的？脸大。啊，这个这个脸不大。头大。那这个呢？胸太大了。男人会嫌女人胸大？怎么还没销毁？哦，销毁了。彻底销毁了。彻底销毁
。那个，咱们要是不喜欢，还可以再选的嘛。不着急啊。那就烦请陛下了。哎，傅林叶，陛下，明天就是七日之后了，您不该让摄政王走吧？天哪，我怎么忘记这茬了？裴延直就是为了得到您的信任，才使了这诡计，压制毒性，解不了的。您这次肯定得找人疏解，后宫也没了，县长肯定不行，所以摄政王肯定是最合适的嘛。我当然知道他是最合适的了。可是这样不是在给他希望吗？给什么希望？再针灸试试吧。你去太医院，只会太医院医生。我裴延之可以，你们就不行。陛下，不是不行，而是要再这么压制，那不用再等七日了。今天你就要驾鹤西去。是啊，陛下，这毒也好，药也罢，它都是需要疏解的，光靠压制。解决不了根本问题的。我下去。陛下，解毒吧。不行。陛下。不行，我一定能克制住。不是故意，我一时糊涂。陛下，别过来！你你别过来！陛下要怎样才肯让臣解毒？不行，死都不行！何天意，臣不会让陛下死，绝对不会。我们不是第一次了，陛下身上的每一处我都见过。贺连义，敢侵犯我，我绝对不会放过你。怎么办？我有点喜欢他爱我的方式。嗯，我喜欢这种感觉。陛下，干嘛？臣不知道为何陛下一定要让臣娶妻，但如果娶妻能让陛下心悦的话，臣会照做。但我绝对不会碰他。我心里只有陛下一个人，大哥，你这么深情，我顶不住啊！臣要去处理公务了，陛下记得吃早餐。天爷啊，我到底能不能穿回去了？给我个痛快吧！啊！陛下，臣女给陛下请安。这谁呀、啊？怎么出场这么晚？陛下。是当朝宰相的二女儿陆婉婷小姐，前阵子去了外省，昨儿才回来。天佑，哎，对了，圣上王走远了，快把他请回来。哦哦。贺连衍，朕把陆二小姐许配给你怎么样？如果陛下觉得陆二小姐适合做臣的王妃，那就请陛下定夺好了。婉婷喜欢贺兰意呀，陛下，陆二小姐打小就喜欢王爷，喜欢十多年了，整个京都的人都知道。怎么有点不高兴？我应该高兴才对啊！哎，请问我
。你说他们俩现在在干嘛呢？王爷对陛下一片痴心，那肯定是跟往常一样，跟陆二小姐保持距离啊。陛下需要去见圣上王吗？为什么我突然好难过？可能是太想家了吧。陛下，你再不追出去，圣上王可就走远了。我该回家了。回家？这不就是您的家吗？该回去了，再不回去，微软的一身情债不可。传回去了，陛下，你跑哪儿去了？你快担心死了！我没传回去啊。你要往哪儿传呢？哎，以前穿越剧是怎么穿回去的？步步惊心，甄嬛啊，《甄嬛传》不是穿越。太子妃升职记，我去，怎么都想不起来了？该不会真的要到寿终正寝才能回去吧？要真是这样的话，请陛下下旨，令臣女摄政王婚期。请陛下下旨，令臣女摄政王婚期。摄政王，他同意了。嗯，王爷，婉嫔心悦王爷。你真的想嫁给我？那你去请陛下降旨吧。先前那么抗拒讨媳妇的人，怎么这么快就同意了？让他娶媳妇儿的，对啊，那你还想听什么？你想知道啥？沈西元，别自讨没趣。嗯，忙着呢。陛下两次来臣的府邸，上一次是为了大圣使臣，这次又是为何？陆婉宁跑来让我给你和他赐婚，我想着你之前不是不乐意吗？就过来问问。臣乐意。哦，哦，那我给你们挑个良辰吉日。臣替未过门的王妃谢过陛下。陛下。陛下，呃，请问下个月有好日子吗？没有。下下个月呢？也没有。下下下个月呢？还是没有。三个多月，九十多天，不可能一个良辰吉日都没有吧？真没有。陛下，大圣那边正在闹瘟疫呢，天花。这时候咱们也得防范于未然呢，哪有什么良辰吉日办婚礼啊？是不是？到，陛下。哎呀，陆二小姐，是你的，终归是跑不掉的嘛。啊，你等着，别着急，给你挑个好日子。狗屁的天花，狗屁的瘟疫，我看你就是不想把贺林让出来。茅坑不拉屎，有病吗你？死女人见女人，别以为自己当了女就可以为所欲为。我要让你不得好死。那我呢？陛下饶命！臣女不是故意的，陛下饶命！下一步打算？
生怎么杀我？谋杀？不，臣女对陛下绝对没有不敬之意，更没有谋逆之心。臣女只是，只是一时想不开，成了口舌之快，还请陛下开恩。披着一张大家闺秀的脸，却行那心狠手辣的肮脏事。听说你喜欢喝连衣十几年。但是我现在倒是明白他为什么不喜欢你，你该。陛下，发生什么事？没什么，你未过门的王妃诅咒朕不得好子。王爷，我没有。怎么是朕信口雌黄？臣女不敢。这样口无遮拦的人，怎么能许配给你呢？看来我得给你一个色心的人选。啊！还想着送陛下一个礼物，让陛下回心转意。没人跟你说，死了这条心了，赶紧走！我不走，我今天要是见不到陛下，我绝对不会走的。陛下，陛下。妈呀，顶不住，根本顶不住！陛下，陛下，哎哎！陛下已经派人遣散后宫了，你还来干什么？陛下。奴最近得了一好物，今天来献给陛下，这可是西域的宝物，整个大梁仅此一份啊！好意呢，我就心里了，但是礼物我就不收了。田文文，带赵公子出宫。赵公子啊，陛下，嗯、你以前可都是叫人家小甜甜的，你现在叫人家赵公子。可是真的好伤心呀、啊！陛下，陛下，千万别忘了说话！陛下，陛下，陛下，这礼物盒还挺精致，价值连城吧？里面是什么？陛下想要什么样的粉，臣都能找来。这等东西还是扔了吧。礼物扔了多没礼貌啊！我看看，就是嫉妒。陛下收了我的粉盒，一定会念着我的好，重新给我招进宫的。你疯了不成？摄政王这全程搜捕你！你赶紧走，千万别连累我！替我将这份礼物转交给陛下，陛下一定会垂怜我，帮我解决当下危机。这是西域特制，世上仅此一份，一定要帮我转交给陛下。记住，失产之后必有周金出现。既然如此，那就当我给陛下了呗。陛下肯定会继续宠幸我的。好呀，我明天就去送。青花，那和你的粉已经被天花病毒感染了。沈星源，你用了就会死。手机都能跟着我一起穿过来。那我寿终正寝以后，身边的东西是不是也能一起穿过去？陛下，若儿小姐在外面跪着。然后臣女一时腿快，辱骂了陛下，罪该万死，还请陛下降罪。放心吧，我不会杀你。说了不会杀你的，要不然你爹还能当宰相，你还跪在这儿请罪啊？我臣女从未见过此等精致的粉盒，是王爷送给陛下的。不是啊，臣女可以看看吗？
你怎么了？你怎么了？天花病毒，陛下，别过来，捂住口鼻。罗二小姐关机，关住我房间，不准任何人进去。陛下，赶紧离开这里，我会死的。在古代，得了天花就别想活了，他却不怕，一点都不怕。放心吧，不会有事的。作为那女人最爱的男主，你竟然也想他了？他要是知道了，会出什么感想？我们只恨没有早点遇到这件事，否则你会早死早活。宫里传来消息，那个女人得了天花，她活不成了。<笑>好，他一死，大梁必定会有男人天下。现如今。大梁除了是谁，就没有其他哪天。可怜一人，就是下一任的大梁。那我真没有办法吗？摄人王，这可是天花，是不治之症。这要能治好，你大圣也不会死那么多人啊！滚！修元，修元。陛下，我听见了，听见你喊我心愿了，快去！别动！快去找张美人，我们还有谁解除那个粉盒？你不可怜，大梁，我能让天花蔓延。可是你，我死不了，必须切断全部的传染源。快去，快去啊！好。罗爷，不好意我是无辜的。那粉盒是平安之给我的，我不知道里面是什么东西，我也是糊涂，才说是自己的。王爷，跟我真的没有关系。王爷，王爷，找到平安之了。王爷。可怜一人了，我是应该的。大丈夫宴做事一人当，陈先生。我不想拖累你。这，谁指使你的？说。那女人死了吧？背后的人到底是谁？死透了吧？是不是满脸天花痘、惨不忍睹的那一种？是吗？你怎么没有死？不可能，不可能！得了天花不可能活。你说的没错，不过你看到的沈星源，已经不是原来的沈星源。<笑>刚出现猴痘病毒时，我搜了相关内容，就搜到了天花，就保存了这张图，真是救了大命啊！太医，太医，抱歉，让你失望。你，等等，我不喜欢杀人，你却偏执的想让我死，所以我打算关着你，让你们看看。像我这样的女人是如何做一个合格的皇帝？贺年义，你作为皇室男丁，不想着匡扶正义，居然甘愿为一个女人卖命，真是我大娘那样的耻辱！带走，陛下。
我不喜欢你这么叫我。天色不早了，那陛下早点休息。你今晚要不别走了。啊，你看下大雨了吗？陛下要觉得别扭，臣可以睡地板。我床上干嘛要睡地板？嗯我们好像除了解毒，就没有一起睡过。以前陛下从不许臣近身。那你没有发现我变得不一样了吗？再不回去，非惹得一身情债不可。给他一个改革的机会吧。怎么会没有发现？那你以前对陛下的喜欢，会有征服的成分，而现在。只是单纯的喜欢。那个女人背后死，裴先生被他抓了起来。重新回到他身边，找机会除掉他，罢了，我不要他手里。啊！陛下，想王爷了。陛下，我以为再也见不到陛下了。同日，我听闻陛下染了天花，我佩雪华山，潜伏了三天三夜，才求了这佛旨。陛下，属下会照顾好城门人的。陛下，我别无他求，我先重新回到陛下身边，好好伺候陛下，求陛下成全。别别别别别，使不得使不得，陛下，先带我去看看。陛下，这是又搞什么把戏？得赶紧通知王爷。今天好些了吗？现在好多了。你怎么来了？跟我走！不不，不，林毅，程毅是我请过来的客人，你干什么？放手！请陛下容臣把人带走，稍后会给陛下解释。放手！陛下，我说放手！此人心思不良，留在身边定是危险。本来去处理公务的，结果程毅一出现你就敢来。贺林毅，你果真在我身边安插了眼线。陛下！陛下！陛下！有我在。别想杀沈星元，给我死了那条心！你还没发现，还是怀疑。王爷，要杀了他，你就是皇上，你要什么样女人没有啊？你要什么样女人没有啊？程玉，看在你救过一命的份上，我不杀你，但是别做自不量力的事。你知道你欠我一条命啊！我要知道你这帮优柔寡断、喜欢为一个女人动摇国事的，我当初就应该你毒发身亡。我要玉石俱焚。贺连义，我杀了他。今天，知道自己是什么？贺连义，放开我！贺连义，你把陈玉带哪去？臣让他去了该去的地方。走了。活着。带我去见他。你当着我的面把我的客人带走，我还没面子的。七日，今日是第七日了。你，都怪你，都怪你！我想怎么该死的毒，我我还相信对你情深意重
，臣对陛下一片痴心。是吗？你能通过这么下作的方式控制我吗？还假惺惺的做什么？你不累，我都嫌累。那模样长挺俊的，怎么心眼巴巴这么黑呢？陛下，若是能原谅臣过去的不轨，让臣做什么都可以。做什么都可以，你也可以。可以。我再问你最后一遍，说实话，这都必须这么解吗？七日一解，直至怀孕生子，才能彻底排除体内，否则别无他法。最后一次是什么意思？你会知道的。杨文不用跟我进去。哎，陛下刚进去，应该还没。公子这么帅，又这么有本钱，我一定让你当我唯一的必要吧。我说呢，你怎么能每次都来那么及时？看来钱文文应该就是你安排在我身边的眼线了。陛下，不管是冷王的事，是不是应该请来吧？你倒是忠心，赫连你，你说对我一片痴心，我一个现代人竟然还行，真是可笑之极。从今日起，莫言废言，巧归巧，路归路。陛下，大梁现在不能内讧，会给外敌可乘之机，尤其是大圣，他们刚刚遭了天花，正愁没地方转移注意力呢。这就不是你该干的事。王爷，怎么办呢？知道男人成大事的根本是什么吗？什么？脸皮要厚。陛下，奴听闻落雁山有一隐者，能文善武。倘若能得到他的帮助，别说是灭了摄政王，就算是收复整个大圣，成为天下的霸主，也不是不可能。现在就去。你来是逼我退位的吗？臣这条命是陛下的，这一生都供陛下驱使。奴现在可是陛下钦点的事，你敢？哼！韩林陛下要去哪？臣为陛下开刀。行，等我找到隐者，我看你还怎么嚣张。你要干什么？但不是有很多武功秘籍吗？怎么没让我碰上？但凡给我练上一本，也不至于被何莲一这般排。陛下，天色不早了，我们找个地方露露脚吧。不露。
封建客官，这是最后一间上房了。就这间。陛下是想让臣睡床上，还是跟臣一起睡床上？你叫我点脸吧。那我先去洗个澡。我都能洗什么澡？你别转移话题啊。赶了这么多天路，身上很脏的。七日之前马上就要到了，用这副身子跟陛下交合，恐怕不太妥。唱殿啊，大帝呀、啊，给他一道雷，劈死他吧！你干嘛？陛下最好可不要乱跑，否则毒素发作，可不好受。贺连义，别以为你仅仅能侧右，我，所以你跟我出来，就是对我图谋不轨了。嗯、臣对陛下的欲望。从来就没有掩饰过。嗯，我说话自然是君子言，驷马难追。说最后一次，就是最后一次。别乱来啊！小狗子，有脾气的小辣椒，我喜欢。你没事吧？大晚上出来干嘛？算了，别杀他。呀！啊！哎，妈的，大半夜出来晃，还穿这么少。不就是出来勾引男人的吗？谈了表大李白发，恶心谁呢？啊啊啊啊啊、女生想怎么穿就怎么穿，拿这个当你龌龊下流的借口。再说了，我穿件衣服就能勾起你龌龊的心思？你是没有开化的原始人吗？你妈妈没有教过你怎么尊重女性，怎么当人吗？别跟着我！发生了刚刚这种事，臣更要保护陛下的安全。你，我让你去劫持他们，你管不住你下面是吧？我也没想到，贺连义会出来。贺连义挨打挨到骨子里。我为什么劫持他？就是为了劫持他，逼贺连义交出解药。你可是烧了金子，劫持得了他？你有病！劫持不了，你也给我去死！我事先声明啊，刚才没有你，我也能记住那些单。方一，我不欠你。不欠，只不过两个时辰之后。哎哎哎，不行不行不行！我现在听到这些东西，我头就头痛。哎呀，你就站着，我要睡觉。哎，我说，你脸皮是比城墙还厚啊！陛下，药效已经发作了，晚解不如早解，早解不如现解，早解早疏导
，不能带着贺连义去见隐者吧？前面就是落叶山了，想法子，把他撇开。我要吃饭，饿了。陛下早晨吃了两个包子，三碗粥，外加两碟小菜和四根油条。按照陛下平时的食量，要一个时辰之后才会感到腹中饥饿。那我渴了，给我找点吃喝的。上等的甘泉水，请陛下饮用。我要去方便，别跟着我。贺连义，你一定要坐到这份上是吧？这是臣的荣幸啊。陛下，相信。走，走。你的丢弃杀手都杀不死他！陛下，属下救驾来迟，还请陛下责罚。好连你在老子体内种下的蛊虫，受人指使，老子恨不得现在就杀了他。有些人在不完美缠上，殿下我不走。陛下此次出行，是想请高人除掉这个。是。臣已经去落雁山看了，那里只有陷阱，没有高人。给陛下献策的王美人也已经自杀了。怎么是个人就想杀我？臣不想看陛下以身犯险。臣可以交出手中的权力，自行劝解。如果陛下还不信的话，要臣这条命也可以。他们费尽心思想杀掉我，就是为了让你这个男人登上大梁皇帝的宝座，你却跟他们唱反调，当真不错。如果没有陛下，臣要这大梁的江山，就。回京都以后，你就待在你的摄政王府，没有命令，不许外出。遵陛下旨意。还是繁体，啊，那这让我怎么看？怎么批嘛？臣金陵巡抚王，送陛下头茬儿。榴莲，夫陛下吃芒果。哎，无趣，真真是无趣。后来一平时就看这种东西啊。啊，话说，你是现在在干什么？陛下，摄政王虽然让属下给他传信，但完全是为了陛下的安全着想，没有任何谋逆之心。还请陛下千万不要因此迁怒于摄政王。我还以为你是为自己求情，起来吧。陛下，你这不跟做贼似的？
。嘴上说着不要，身体倒是挺诚实的。人家都亲上去了，也没见你动动脸，挺享受的嘛。陛下，<咳>密谋什么呢？没没有密谋，臣女只是祈求王爷娶臣女，真的，臣女不敢隐瞒。不知陛下来臣府上有何要紧的事情？哼，动山定还不老实，你果然想气死我，继承皇位。那是。嗯，嗯、啊，你把程玉关哪了？关在了一个陛下绝对不会想去的地方。我是谁？<笑>因为不会是被那无名女帝抓来的大鱼蛋。哈哈哈哈哈！啊！放出去！放出去！啊！放出去！放出去！放出去！放出去！放不作妖，我会杀你！陛下，陛下！人你一起垫背，错不？错不？我真的好想陛下。好想回到陛下身边侍奉你。哎，等等等等等等。哎，贺莲依这么对你，你应该挺恨他。给你个报仇的机会。机会，陛下。陛下这。摄政王，宣禁期间将由程玉安排你的所有衣食住行。哦，对了。钱不能放。哎，陛下。哎。哎。为啥把长美人搬到社长那儿？叶少爷，陛下，小秋气，来喝杯茶。陛下，慌慌张张的干什么？陛下，阿公主自杀了。什么？赵太医，快叫！
是他爷。是。接触到二公主的人也只有程玉了，看来他是想刺激二公主，借二公主的手要您的命。二公主对付他。啊？杀便杀，不杀假惺惺。你放心，我不会杀。现在这个沈心灵，不过是穿越前的执念罢了。程玉跟二公主已经抓起来了，今后会怎么？二公主，你放了他。程玉，哎，我啊！我就不明白了，让女人当皇帝，怎么就让程玉那些人这么难受呢？这得置我于死地。杀了他，还是算了吧。算了。你给他找个地方，帮我送风。你干嘛？陈想和陛下。等陛下心情好些。可怜你，我想兑现对你的承诺。可怜你，我好像爱上你了。那我们大婚之日再画像，好吗？那臣可以准备大婚庆典了吗？可以。殿下，太子冉天花死了，只要你回朝，他必然就是大赦金主。你以为我不想吗？好莲姨的骨肉现在还在老子的身体里蹦得欢着呢，我一天脱离不了他的手掌心。有时候。越简单越容易得手，什么意思？直接进宫，劫持沈星云，逼贺莲姨交出解药。殿下放心，臣会安排人手接应，绝不会让殿下陷入孤立无援的境地。好，那就赌一把。我见陛下，陛下没召见你。我、哦、一定要进呐、啊，休想！陛下，赶紧走，不然我弄死。陛下，您不能怪臣，实在是二公主太幽魂了。陛下，您冷落我多时。
那自然是干柴和烈火。你给我滚！把你的脏手给我拿开！杜、啊、渊，你想死吗？放开陛下！贺连义在老子体内中了蛊虫，受人牵制，老子生不如死。杜渊，干什么？你来的正是时，鲁王子还要去找你呢。放了陛下！肯定放。只要你想要老子，能往那刻就放啊！不要，我给你解药，放了陛下。这么着，真的假？会拿陛下的性命开玩笑。放下，放。杜渊，你是大圣的皇子，如今蛊虫的毒已经解了，应该信守承诺放了陛下了吧？啊，是什么？纵横官场数十年，你还有这么天真的一面呢、啊？哈哈，你，陛下，男人嘴骗人无辜，今天。回宫陛下，是指摄政王的忠心吗？啊，想干什么？郝林毅，把刀，向你一眼表忠心吧。郝林毅，王爷，他就是想让你死，想让陛下死。好让他们大圣攻打我们大梁，你千万不要上他们的圈套。当你的摄政王不知道，让你是好势力人。告诉你们，我们的人不是那大梁。就算今天同归于尽，哎，我也不会亏他。来、嗯、吧，要给我们圈套，把刀扔了，扔了。何灵义。罗氏三世，要么你死，要么他死。三、二、一，哎呀！哎呀！哎呀！刀上有毒，我活不了了。对你们大神，不会再有任何威胁。如今，你该放了陛下了吧？不是回归反照，是真的醒了，对吧？是，奇迹发生了。谢谢，谢谢医生。我去跟他们说一下。
终于醒了，昏死人也要昏迷了一年，终于醒了。哎，对了，我赶紧给杜渊打电话，他说你醒过来了。我知道你出事以后很难过的呀，几天几夜不吃不喝，差点被阎王给收走了。妈，杜渊怎么跟你说的？他说你工作不顺利，被领导打压，被同事排挤，一时想不开就跳楼自杀了，还好落在了十楼的阳台上，要不然。妈，天塌下来又更高的顶着呢，我是那样的人吗？但是我也怀疑，可难道有隐情啊？结婚那天，杜渊和沈星云偷情，被我当场抓住。杜渊为了销毁证据，把我从十五楼推下去了。什么？你没事吧？你不认识我？认识，你是三零二室三零三床的病人沈星源，作为你的主治医生，我非常清楚。我说的不是这个意思。你刚刚醒来，还是不宜乱走动，多回去休息吧。贺连义，我不叫这个名字。应该的，我还有其他的事，我先走了。你今天就可以出院了。哎，等一下。啊、我那个你，我们。虽然有些事情听起来很匪夷所思，但是的确是真实存在的。什么事啊？大梁、女帝、摄政王这三个关键词，会不会让你想到什么？会想到什么？故事啊，我们之间的故事，发生在那个时代的故事。你，你不是他们吗？可惜你不愿意来的照顾。你个大骗子！我还以为。你要是死了，我这辈子……对不起，对不起。怎么了，宝贝儿？怎么了？这么偷偷摸摸的，你就这么喜欢刺激的吗？我受够了，我要结婚。沈星源现在病床上半死不活的，咱俩现在结婚，他突然醒了也不好办吧，是吧？半死不活的，都让他彻底死了。杜渊，这事儿就这么难办吗？你之前都把他从十五楼上推下去了，还差着临门一脚。是有原因的，你听我解释呀、啊！你让你再伤害我的女儿，你报警！
。事到如今已经这个样子了，你还能怎么办？帮我处理这老太婆的事情。我要做，你也跑不掉。我要是听话，要不然我跟我下子比你妈、比你姐更惨。这就对了，从你姐和我的婚礼上，你勾引我的那一刻起，咱俩就一条心当了妈的。来吧，不会有事的啊。您所拨打的电话已关机。您所拨打的电话已关机。不是要接我？不用，我手机在我爸。我送你回去。幸好抢救的及时，已经脱离危险了。那我能进去看一下我妈吗？你是沈仙林。我是。我们怀疑你与沈星源坠楼案、神木飞死案有关，请配合调查，跟我们走一趟。姐，我我没有做什么恋爱里的事，你你一定要帮我做什么？姐，杜渊已经被抓进去了，相信他会一五一十相清楚。姐，姐，姐，姐！我带你去个地方。应该是一起穿过来的吧？怎么你车子也有，房子也有，手机也有？该不会是原来人家的吧？玉佩，玉佩，是啊，那种平平无奇的东西，到了这个时代，竟然被称之为是古董。那老爷子一看，就给了我两个亿。我怎么什么都没带回来啊？啊都是你的名字。什么？我是说，我来这里购置的所有资产，都是你的名字。那多不好意思啊！现代人的感情来得快，去得也快。要是万一你被感染了，后悔了，然后再收回来的话，你知道我最喜欢这个时代的什么？什么？一夫一妻制。那臣要做陛下唯一的夫君，是挺好的。啊，对了，你是为什么穿过来的？七日一起
？不是吧，我不会是到了现在还要被这个东西给控制吧？不会，我是说，可能是那种东西让我们有了某种羁绊，所以我就跟随你来到这里。妈，杜渊会得到他应有的惩罚，心灵应该也不会有什么大问题，你可以不用过于担心了。我怎么也没想到，养了那么一个白眼狼。星月，对不起啊，医生，我给女儿想说点替己的话，哎，麻烦你先回避一下，可以不？哦，好，我这就出去。哎，等一下，妈，还是我老公。什么？啊，好啊，好啊，那不用出去了，你也听听，我帮我拿个主意。好啊。啊你们啥时候举办婚礼呀、啊？啊？我都已经准备好了，随时都可以举办婚礼啊。啊